இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற மாடல் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பிசி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி அதுக்கான அட்டாச்மெண்ட் என்னென்ன வரும்னா டூல் கிட்டு ப்ளஸ் ஸ்க்ரூ இதுலேயே வந்துடுங்க நெக்ஸ்ட்டு எயிட்டின் கித் பிளேடு டூ டித் பிளேடு ட்ரிம்மர் எட்டு ஹேண்டில் அசம்பிளி ட்ராப்பிள் லிவர் ஆன் ஆஃப் சுவிட்சோடு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பெல்ட்டு சைட் பேக் மாற்ற பெல்ட்டு சேஃப்டி கார்டு ஃபியூல் டேங்க்கு ப்ளஸ் க்ளவுஸு கியர் சாஃப்டு வந்துடும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு மெயினாக சாஃப்ட் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் இன்ஜினில் சரிங்களா நாலு அலங்கி ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு கையில் டைட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா நாலு ஸ்க்ரூவும் போட்டுக்கோங்க கையில் டைட் பண்ண பிறகு ஃபைவ் எம்எம் அலங்கி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அலங்கியில் வந்து இங்கே டைட் பண்ணிக்கிடலாம் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டைட் வைக்கணும் டைட் வைக்கும் போது லாஸ்டாக டைட் எல்லாமே கரெக்டாக டைட்டாக இருக்குன்னு செட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே டைட் பண்ணியாச்சு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹேண்டில் எப்படி ஹேண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா இந்த நாலு ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இந்த ஷாட்டில் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குது இல்லைங்க பார்த்தீங்களா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஆம் சைடு வரணும் சரிங்களா ரைட் ஆம் சைடு வச்சுட்டு இது இந்த நாலு ஸ்க்ரூ எடுத்து ஃபஸ்ட்டு கையிலே டைட் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா கையில் டைட் வச்சுட்டு இது நாலாம் நம்பர் அலங்கி சரிங்களா இதை வச்சுட்டு நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்துட்டிங்கன்னா ஈவனாக டைட் பண்ணணும் அடுத்ததாக சேஃப்டி கார்டு எப்படி ஃபிட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் சேஃப்டி கார்டில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஸ்க்ரூ நட் கொடுத்துருப்பாங்க உள்ளேயே சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்த சேஃப்டி கார்டை வந்து மேலே வந்து கேப் கொடுத்துருப்பாங்க டூல் கிட்லேயே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த கேப்பு இந்த ரெண்டு அலங்கி ஸ்க்ரூவும் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் எம்எம் அலங்கி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆன் ஆஃப் ஒயர் கனெக்ட் பண்ணுறது எக்ஸ்லேட்டர் கேபிள் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி இந்த நாலாம் நம்பர் அலங்கி ஸ்க்ரூ இந்த ஏர் ஃபில்டர் கவரை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் சரிங்களா ஏர் ஃபில்டர் கவர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த டாப்பில் இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் டாப்பில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரூ இருக்கு இல்லைங்களா இதை வந்து நம்ம கையிலே நம்ம ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இந்த அளவுக்குனா இந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாக உள்ளே ஏற்றிக்கணுங்க டைட் பண்ணிக்கணும் இந்த த்ரெட் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த அளவுக்கு நம்ம த்ரெட் உள்ளே ஏற்றிட்டுங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த பத்தாம் நம்பர் நட் இருக்குது பாருங்கள் டென் நம்பர் சைஸ் நட்டுக்கு ஸ்பேனர் கொடுத்துருப்பாங்க அது ஒன்ஸ் கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த த்ராட்டில் இருக்கு இல்லைங்களா மேலே அதை ஜஸ்ட் நம்ம விரல்லையே லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிட்டு இந்த கேபிளை வந்து இதில் இன்செட் பண்ணணும் சரிங்களா
இப்போ இன்செட் பண்ணியாச்சு எப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்களா இப்போ நம்ம த்ராட்டில் இங்கே கொடுக்கும்போது கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும் சரிங்களா ஃபங்க்ஷன் ஆன பிறகு இந்த ஏர் ஃபில்டரை வந்து ரிட்டன் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கிடலாம் சரிங்களா சரிங்களா நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு பிறகு நான் ஆஃப் ஒயர் கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்ஜின்லேருந்து நமக்கு காய் இக்னிஷன் காயிலேருந்து ரெண்டு ஒயர் வந்திருக்கும் ரெட் கலருக்கு ரெட் கலர் நம்ம ப்ளக் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா நல்லா ப்ளக் பண்ணிவிட்டு பிளாக் ஒயருக்கு பிளாக் ஒயர் நல்லா ப்ளக் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ப்ளக் பண்ணிவிட்டு இங்கே நமக்கு ஹோல்ட் பண்ணுறது இருக்குங்க ஒயரை வந்து டேக் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்ததான் நம்ம ட்ரிம்மர் எப்படி எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நாலாம் நம்பர் அலங்கி இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து இதில் வந்து ஹோல்ட் பண்ணணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த நட்டை கழட்டிட்டுங்க நட்டை வெளியே எடுத்துட்டு இந்த கேப்பையும் இந்த கேப்பையும் ப்ளஸ் இந்த ஏ ஹோல்டர் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பண்ண பிறகும் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஏர் ஹோல்டர் சரிங்களா இந்த ஏர் ஹோல்டரை வந்து இதில் இந்த கேப் இருக்கு பார்த்தீங்களா லாக் பண்ணுறதுக்கு இதில் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபோர் எம்எம் லைங்கி வந்து இந்த ஹோலில் வந்து உள்ளே வந்து லாக் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா லாக் பண்ண பிறகு நம்ம இந்த ட்ரிம்மர் ரெட் எடுத்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸ்ட்ரைக் பண்ண பிறகு இந்த அலங்கி நம்ம வெளியே ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து இந்த அட்டாச்மெண்ட்டை எடுத்துட்டு அடுத்த அட்டாச்மெண்ட் டூ வே பிளேடு எயிட் இன்ச் பிளேடு ஃபிட் பண்ணணும்னா அதே சேம் இந்த அலங்கி வந்து இப்போ காசாக இருக்கும்போது நமக்கு உள்ளே லாக் ஆகிருக்காது ஜஸ்ட்டு நம்ம கிளாக் வைஸில் அப்படியே மெதுவாக ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா ரொட்டேட் பண்ணும்போது உள்ளே வந்து இன்செட் ஆகிக்கும் அலங்கி லாக் ஆகிக்கும் லாக் ஆகிடுச்சு தெரியுதுங்களா இதை வந்து நம்ம கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணணும்னா இப்போ ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டோம் சரிங்களா அடுத்து நம்ம வந்து டூ டிட் பிளட் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா இந்த டூ டிட் பிளேட் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா டூ பிளேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் போது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஏ ஹோல்டர் வந்து இருக்கணும் சரிங்களா நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த ட்ரிம்மர் ரெட் எப்படி அட்டாச் பண்ணோம் அதே மாதிரி தான் இந்த ஏ ஹோல்டரை வச்சுட்டு இந்த லாக் வந்து லாக் பண்ணி விடணும் சரிங்களா லாக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லாக் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த டூ வே பிளேடு வந்து இந்த ஏ ஹோல்டர் டயாலை வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு சரிக்கலாம் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்குங்களா பிறகு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பி ஹோல்டர் சரிங்களா இந்த பி ஹோல்டர் வச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் அதோட கேப்பு மேலே மாற்ற கேப்பு போடணுங்க சரிங்களா கேப்பு வச்சுட்டு இந்த செக் நட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த செக் நட்டை வந்து டைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த செக் நட்டும் நம்ம ஆன்டி கிளாக் வைஸில் தான் டைட் பண்ணணும் சரிங்களா டைட் பண்ணிவிட்டு ஸ்பேனர் கொடுத்துருப்பாங்க அது டைட் பண்ணுறதுக்கு சரிங்களா ஸ்க்ரூ ட்ரைவில் இதில் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸில் டைட் பண்ணணும் நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க டைட் பண்ண பிறகு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம பிளேடு ஷேக் பண்ணால் ஷேக் இருக்கக்கூடாது சரிங்களா சுத்தமாக ஷேக் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகும் அப் அண்ட் டவுன் ஷேக் இருக்கக்கூடாது சரிங்களா
திருப்பி நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும்னா இந்த ஹோல்டரை வந்து அலங்கி வந்து லாக் பண்ணி விட்டுட்டு சுற்றினீங்கன்னா அந்த ஹோல் டயலை வந்து லாக் ஆகிக்கும் சரிங்களா லாக் ஆன பிறகு கிளாக் வைஸில் யூஸ் பண்ணுறது சரிங்களா நான் வந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த அப் அண்ட் டவுன் வந்து ஏன் ஆகக்கூடாதுன்னு சொன்னோன்னா அப் அண்ட் டவுன் ஆகுதுன்னா இந்த டயாலை வந்து பிளேடு வந்து டயாலை வந்து கரெக்டாக சீட்டாக இருக்காது அதனால் மட்டும்தான் இந்த ஷேக்கிங் இருக்கும் அந்த ஷேக்கிங் வரக்கூடாது சரிங்களா அடுத்து எயிட்டீன் டிட் பிளேட் எப்படி ஃபிட் பண்ணணும்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிளேட் ஃபிட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் நம்ம டூ வே பிளேடு ஃபிட் பண்ண மாதிரியே தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏ ஓல் ஃபுல் வந்து லாக் பண்ணிக்கோங்க லாக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த எயிட்டீன் டிட் பிளேட் இந்த லெட்டர் டைப் வந்து அப் சைடில் பார்த்துருக்கணும் சரிங்களா சேம் அதே டயாவில் வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கணும் சரிங்களா ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து அப் சைடில் வந்து பீ ஹோல்டர் சரிங்களா இந்த பீ ஹோல்டரை வச்சுட்டு பீ ஹோல்டருக்கு மேலே இந்த கேப் போட்டுக்கணும் கேப் போட்ட பிறகு அதே மாதிரி செக் நட்டு வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் தான் டைப் பண்ணணும் சரிங்களா சரிமா அதே மாதிரி இது வந்து நமக்கு கீழே அப் அண்ட் டவுன் ரொட்டேட் ஆகக்கூடாது சர்க்கிள் ரொட்டேட் ஆகிக்கலாம் மேலே கீழே ரொட்டேட் ஆகக்கூடாது சரிங்களா அடுத்து பெல்ட் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா நம்ம ஷோல்டரில் போட்ட பிறகு நெக்ஸ்ட் இந்த இது லாக் வந்து நம்ம லாக் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபிட்டிங் வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சுங்க அடுத்து வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அரை லிட்டர் கேன் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஃபியூல் கேனு சரிங்களா ஐநூறு எம்எல் பெட்ரோல் ஊற்றிட்டு டுவெண்ட்டி எம்எல் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா டூட்டி ஆயில் ஊற்றணும் சரிங்களா ஊற்றிட்டு நல்லா நல்லா சேக் பண்ணணும் சரிங்களா ஆயில் நல்லா சேக் பண்ணி விட்டுட்டு பிறகு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபியூல் டேங்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபியூல் டேங்க் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பெட்ரோல் நல்லா ஊற்றிக்கோங்க உள்ளே ஊற்றிக்கோங்க சரிங்களா ஊற்றிட்டு யூஸ் பண்ணிடுறோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் லென்ஸ் என்னென்ன பண்ணணும்னா ஏர் ஃபில்டர் வந்து ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணணும் சரிங்களா நாற்பது நிமிஷத்துக்கு இருபது நிமிஷம் பிரேக் விட்டு தான் ஓட்டணும் ரன் பண்ணணும் மிஷினை நாற்பது நிமிஷம் ரன் பண்ணுங்க இருபது நிமிஷம் கம்பல்சரி பிரேக் விட்டுக்கோங்க டெய்லி ரன் பண்ணிங்கன்னா டெய்லி ஒன்ஸ் ஏர் ஃபில்டர் நல்லா கிளீன் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஏர் ஃபில்டர் ஸ்பான்ச் இருக்குல்லீங்களா ஸ்பான்ச்சு இந்த ஃபில்டர் இந்த பார்க்கில் டஸ்ட் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் நம்ம கிளாத்தை வச்சு நல்லா கிளீன் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா துணி வச்சு நல்லா தொடச்சி விட்டுட்டு இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா பெட்ரோலில் பெட்ரோலில் நினச்சி லைட்டாக நல்லா கழுவிக்கோங்க சரிங்களா வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிலில் வச்சுருங்க வெயிலில் வச்சுட்டு பிறகு நம்ம இதில் போட்டு திருப்பி நம்ம ரீஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ச